वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सर्वान से मजा या चैनल मध्य हार्दिक स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आज अपन पाना रहा हो शिष्यवृत्ति परीक्षा ये ता आठवीं मई 2021 जी प्रश्न पत्रिका सरलतमक शुरू हो रही है आज का सेशन पहले एक पैराग्राफ दिले लाए पहुँचे अपन पैराग्राफ आई वाज 19 फिन आई सॉ माय फर्स्ट टाइगर इन द वाइल्ड मी जब इस एकोनिस वर्षा सा होतो 19 तब जब इस मी पहला वाग जो वन्य प्राणी आए तो मी पहला एंड इट वाज एवरी बिट एस थ्रिलिंग एस आई हैड इमेजिड मुझे जैसा मी जैसे मी कल्पना के लिए होती तसस तो अनुभव अतिशय रोमांचक होता। I was in Kanna Tiger Reserve in Madhya Pradesh, seated on a young tame elephant that was barely six feet tall। तेवलस में Kanna जे सरोक्षित जंगल आहे वागन साथी मध्य प्रदेश आतील त्याठीकाने में एक उम्दा हत्ती वर्ती बसले लो तो जो जो और पास सह फुट उन जो होता uh, the elephant and its teenage mahout were being trained to track tigers आणि ये तो हत्ती आणि तो हत्ती वर्ती असनार माहूत हे दोग ही ट्रेन होते जे वागाचा माग काण्य मदे हुशार होते I was I sat behind the boy माहूत and hung on to rope मी जो माहूत होता जो एक मुलगा होता ते चा पाठी माग जो बसने चे जागा होती जो दोर होता त्या दोरा वरती मी बस लेलो होतो Suddenly a sight of cute tiger caught my eyes अचानक पने एक सुन्दर असव वाग माजा दुरुष्टी स्पड़ला There behind the narrow path तो एका अरुंद आशा रस्ते वरते होता Sat a handsome young tiger तिते एक सुन्दर असा तरुन वाग त्या टिकाने बस ले for a heart stopping moment, heart stopping moment uh, मुझे रदे रदे थामो ना रहा तो एक शन होता रोमांचक शन होता we look each other other with mutual surprise मुझे आमा दोगा ना ही त्या गुष्टी चा अच्छर वाटलो वागला आणी मला आमी दोगा ही एक मेकड़ पाहुन अचंबित जालो uh, या पैरेग्राफ नंतर कही प्रश्न आये तापन ते प्रश्न पाहु या प्रश्न uh, one the writer saw his first tiger at the age of. तरहिया प्रश्न से उत्तर सटी पर्याय खाली चाहिए 13, 19, 19 and 20. तरहिया से योग्य उत्तर है 19 ते पैराग्राफ में दे आलेला है. क्वेश्चन टू. चूज द टू ऑप्शंस. टू ऑप्शंस मतलब ले क्वेश्चन टू सटी. Fair did the boy notice the cute tiger? Fair कोठे तब मुलाला तो टाइगर कोठे दिसला दोन पर्याय निउड़ा चेत आप लाला काना टाइगर रिजर्व पहला पर्याय है दूसरा है नियर द एलिफेंट वागा चाजवर तीसरा है बिहाइंड द नेयर पाथ आणि चौथा है इन फ्रंट ऑफ माहूत माहूत चा समोर तर ये चासाटी दोन पर्याय में जो पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक तीन हे योग्य उत्तर आहे। क्वेश्चन नंबर टू चूज द टू ऑप्शंस हाँ बन पहला आता है त्यानंतर क्वेश्चन नंबर थ्री चूज टू करेक्ट ऑप्शंस हु वाज ट्रेन टू ट्रैक द टाइगर्स मुझे इतना वागहना शोध ना साड़ी कौन ट्रेन होता ये चार साड़ी सुधर तो नहीं दोन परियाय निउड़ा आसान तो नहीं संगीत ले ला है पहुँचे अपने ये जो पर्याय कौन कौन थे आए थे the elephant, the mahout, the tiger, the boy ये जो सटी तो हत्ती आनी तो mahout है दोनी train होते वहाँ का शोध ना सटी question number four choose the correct option योग्य पर्याय नहीं उड़ा खाली वाक्य में दिल पाहा the climate of Chennai is hotter than the climate of Bangalore in the above sentence, the comparison is about. Kashabadal comparison hai. Comparison tulna kashabadal hai. The climate of Chennai, itha matlala hai, hotter hai. Aani the climate of Bang, Bangalore. Pahoya apan pariyaya madhe kaya ahete. Apan yanantar. Paha. Chennai. Chennai badal comparison ahe kaya chamadhe. 
बैंगलोर बदल है का क्लाइमेट ऑफ सिटी आ सीटी तो ये क्लाइमेट ऑफ सिटी मजे वातावरण जे है जे हवाम है तो हवान की दोन शहरा मधे तुलना के लिए यठिका उत्तर है यान क्वेश्चन नंबर फाइव अपन पाया लुक ऐट द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ क्लॉक एंड फाइंड आउट वन करेक्ट अल्टरनेटिव घड़ा पहा इत घड़ा दिल्ला है आ घड़ा द क्लॉक शोज कति वजले थे तुम्हारा लिया है पहूँ अपन कति टाइम जाए ये घड़ा मधे मजे एक वजुन पंद्रह मिनिट जाए तो पहला पर क्वार्टर पास थ्री क्वार्टर पास थ्री मजे अपन ये तीन वजुन पंद्रह मिनट जाए क्वार्टर टू टू मे एक वजुन पंच मिनट जाए क्वार्टर पास वन मजे एक वजुन पंद्रह मिनट जाए क्वार्टर टू थ्री मजे दोन वजुन पंच मिनट जाए तो यह घटना एक वजुन पंद्रह मिनिट जाए मजे क्वार्टर पास वन हा तीसरा पर बरोबर ये तो है एक वजुन पंद्रह मिनिट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स चूज द वन करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन योग्य पर निवड़ा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स वैज्ञानिक अभ्यास मेटल्स मजे धातु एंड देअर यूजेस मीन आपर अभ्यास काय मनता विचार है बहुए अपन पर खाली का एलर्जी मेटलर्जी केमिस्ट्री एंड एक्सट्रैक्ट एलर्जी मजे एक एलर्जी मजे अपन एक विज्ञा की एक शाखा है वैद्यकीय शाखा है मेटलर्जी मजे जे धातु विज्ञान शास्त्र मनता मेटलर्जी केमिस्ट्री मजे रसायनशास्त्र एक्स्ट्रैक्ट मजे धातु वेगड़ा करने एक धातुम दुसरा धातु वेगड़ा करने तर साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स तर तो योग्य उत्तर है मेटलर्जी धातु विज्ञान शास्त्र अलग मनत क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड आउट द वर्ड्स व्हिच इज रिलेटेड टू प्लै पार्ट्स ऑफ प्लैट्स लीव्स फ्लावर्स स्टीम एक्सेट्रा मजे तीन का संगित है कि जाड़ा जे पार्ट्स हैं ते लीव्स मजे पाने हैं फ्लावर्स फुले हैं स्टीम देट है मग अजु ये रिलेटेड को ये जे आहेत ते ऑप्शन अपन पहूया बार्क बार्क मजे एखाद जाड़ा की साल तला अपन बार्क अनू शको फीदर मजे पीस हॉर्न मजे शिंग सॉइल मजे माती जाड़ाशी संबंधित जर मटल तो जाड़ा की साल मजे बार्क ये उत्तर है या नर क्वेश्चन नंबर एट एट पहू अपन रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज खाली uh, एक वाक्य दिल तैमे एक अंडरलाइन फ्रेज दिल्ली है तरह योग्य अर्थ तुम्हारा पर निवड़ा पहू अपन वेन द टीचर अनाउंस हॉलिडे ज्यादा शिक्षक ने एक सुट्टी जाहिर के लिए ऑल द स्टूडेंट्स स्प्रैंग अप स्प्रैंग अपला अंडरलाइन के फ्रॉम द बेंचेस सर्व मुल आनंदा ओरडली कि उत्साहित यहाँ योग्य पर्याय को अपन पहूया नंबर वन पर रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस मूल छठिका परत यने क्विक एम मजे मुमेंट है वेगत हालचल कर ले स्प्रैंग अप मजे वेगत हालचल करने आहे का नंबर थ्री पर चेयरफुल मजे आनंदी होने पर्टिकुलर सीजन एक विशिष्ट ऋतु अस मटल जर स्प्रैंग जर अर्थ पाला वाक्यानुसार लक्षा देते अपने कि ज्यास सुट्टी जाहिर के लिए विद्यार्थ्या आनंदा उड़ा मार् मजेस अपन उत्साहित मुल हर्षोल्लित चेयरफुल हा योग्य पर क्वेश्चन नंबर नाइन रीड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस रीड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस इन द फॉलोइंग वेब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एक खाली वेब डायग्राम दिलले आहे तर या वेब डायग्राम मधे सेंटर ला को पर्याय ये अपने निवड़ा है अपन पहूया 
काय कोणती वेब डायग्राम ती दॅट्स टू सॅड सॅड हा शब्द आला आहे हे अतिशय वाईट आहे दॅट्स बॅड हे वाईट झालं सॉरी टू हिअर दॅट ऐकायला सुद्धा दुःख होत आहे हे ऐकून दुःख झालं दॅट्स टेरिबल हे भयानक आहे आता या ठिकाणी सर्व निगेटिव्ह सेन्सनं ऑप्शन दिलेले आहेत आपण पर्यायाकडे जाऊया पाहू आपण बघा पर्याय नंबर एक अ गुड न्यूज हे चांगल्या बातमीसाठी आहे का नाही आहे तर ह्या चांगल्या बातमीसाठी हे पर्याय योग्य नाही आहेत अपील टू सेव्ह वॉटर पाण्याला वाचवण्यासाठी एक आव्हान केलेलं आहे का पाण्याचा आणि इथं दिलेल्या पर्यायांचा कोणताही संबंध येत नाही आहे त्यामुळे दुसरासुद्धा पर्याय चुकीचा आहे फिक्ट्री विजय विजय मिळाल्यानंतर आपण कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणतो किंवा पॉझिटिव्हली आपण बोलतो परंतु इथं जर पाहिलं आपण तर सगळे निगेटिव्ह सेन्स आहे त्यामुळे फिक्टरी हा सुद्धा पर्याय येत नाही शेवटी आहे बॅड न्यूज म्हणजे वाईट बातमी जर आपण ऐकली त्याच वेळेस आपण ह्या गोष्टी आपण बोलू शकतो बॅड न्यूजला दॅट्स बॅड दॅट्स टू सॅड दॅट्स टेरिबल आणि ऐकून दुःख झालं हे वाईट बातमीसाठी आहे म्हणून पर्याय क्रमांक चार हे योग्य उत्तर आहे क्वेश्चन नंबर टेन चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव एक पर्याय निवडा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे व्हॉट इज इट काय आहे विच बिगिन्स विथ टी टीनं सुरुवात होते एंड्स विथ टी आणि टीनच एंड होतो अँड हॅज कप ऑफ टी इन इट म्हणजे याच्यामध्ये टी आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे पाहूया आपण पर्याय कोणते आहेत ते टाईम टी पॉट जो टी न सुरू होतो आणि टी न संपतो टी न सुरू होतो आहे पण ई न संपतो आहे हा पर्याय नाही आहे टी पॉट टी न सुरू होतो आणि टी न संपतो पुढचे पर्याय पाहू तीन पॉट पी न सुरू होतो आहे म्हणजे हा पर्याय नाही आणि टी न टी न सुरू होतो आहे परंतु संपतो आहे ए न ए लेटर न म्हणजे हा ही पर्याय नाही म्हणजे दोन नंबरचा पर्याय हा पर्याय योग्य आहे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन टू ट्वेल्व इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर एलेवन टू ट्वेल्व खाली सूचना अकरा ते बारा नंबर सा है रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव खाली एक जाहिरत दिल्ली है और योग्य पर्याय तुम्हारा निवड़ा संगले पहू जाहिर टाइम फॉर बैक टू स्कूल शा पर चला डोंट वेट कम फास्ट लवकर या फिलअप युअर पाउचेस विथ काय काय आहे त्यांच्याकडे वस्तू बघा पेन्स पेन्सिल इरेझर प्रो सर्कल व्हाईटनर स्टिकर एक्सेट्रा हे साहित्य आहे पेन पेन्सिल खोडरबर सर्कल आहे व्हाईटनर आहे आणि स्टिकर्स पण आहेत इथं त्यांची जाहिरात आहे फीचर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत गुड क्वालिटी रिजनेबल रेट चांगलंही क्वालिटी आहे रिजनेबल म्हणजे योग्य रेट पण आहेत त्यांचे नो एक्सचेंज बदलून मिळणार नाही नो डिस्काउंट डिस्काउंट पण नहीं है नर खाली है ऐट नॉलेज स्टोर पहा मे तो दुकानाच नाव इतना दिल है नॉलेज स्कोर कॉन्टैक्ट अस डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के एस टी डॉट कॉम मे वेबसाइट पी दिल्ली है पहूर से प्रश्न अकरा नंबर का प्रश्न है चूज वन करेक्ट ऑप्शन योग्य पर निवड़ा वॉट इज द नेम ऑफ द स्टोर तो दुकानाच नाव का है या ठिकाणी त्या दुकानाचं नाव आलेलं आहे द नॉलेज स्टोअर पाहूया कोणता पर्याय आहे याच्यासाठी द नॉलेज स्टो स्टोअर इथं आले हा पर्याय नाही आहे हाही नाही आहे आणि हाही नाही आहे नॉलेज स्टोअर हे हा पर्याय इथं आलेला आहे बारा नंबरचा प्रश्न आपण पाहूया हाऊ मच डिस्काउंट वी गेट ऑन पेन पेन्सिल एक्सेट्रा त्यांनी जाहिरातीमध्ये सांगितलं आहे नो डिस्काउंट इथं टेन पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट दिलेला आहे नो डिस्काउंट हे उत्तर आहे क्वेश्चन नंबर थर्टीन चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्ह खाली योग्य पर्याय निवडा असं त्यांनी सांगितलं फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट अँड इट्स कलर फ्रॉम द ग्रीड एक खाली एक आकृती दिलेली आहे त्याच्यामधून ऑब्जेक्ट वस्तू आणि त्याचा कलर निवडायचा पर्याय बघा आपण काय काय सांगता येईल तुम्हाला ॲपल आणि रेड याच्यामध्ये ॲपल हा शब्द इथं दिसतो आहे आपल्याला ॲपल आणि रेड रेडसुद्धा हा दिसतो आहे हा पर्याय योग्य आहे तरी पण आपण खालील पर्याय आपण पाहूया मॅंगो मॅंगो हा पर्याय दिसत नाही आहे 
पहा हमें यम आहे परंतु मैंगो हा शब्द नहीं है मनु हा पर नहीं पीयर एंड ग्रीन पीयर च पी ई ए आर नहीं है दिस चिली सी एच आर डबल एल नहीं है हापन पर पर्याय क्रमांक एक है ये उत्तर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चूज टू ऑप्शन दोन पर निवड़ा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्री डायग्राम ऑफ रॉन्ग पेयर चुकी जोड़ी से दोन पर निवड़ा पहा टाइम ऑफ द डे इत दिल है मॉर्निंग फ्रेश आते हा बरबर है आफ्टरनून ब्राइट आते हे ही बराबर है मजे तेजस्वी आते दुपार इवनिंग टाइनी टाइनी मजे छोटा छोटी आते का इवनिंग नहीं नाइट व्हाइट रात्र ही पांडरी आते मे पर क्रमांक तीन आ चार हे दोन चुकी से पर्याय उत्तरा मधे कुछ आयाय मधे अपन बगूया पर क्रमांक तीन आ चार पर क्रमांक तीन आ चार मजे एक नंबर पर्याय आ तीन नंबर पर्याय हे दोन पर चुकी से हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड खाली एक अंडरलाइन वर्ड के लिए योग्य पर निवड़ा संगित है रुबीज टीचर सजेस्टेड टू प्रेज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस रुबीज शिक्षक ने तिला सजेस्ट के लिए कि भरपूर व्यायामा सराव कर संगित है इट्स अ गुड एडवाइस चांगला सलाह है एडवाइस या शब्दाला अंडरलाइन के लिए एडवाइस रूप को अपन पहूया नाउन वर्ब नाउन मजे नाम वर्ब मे क्रियापद एडजेक्टिव विशेषण ऐडवर्ब क्रिया विशेषण पहूया अपन ये आय को ऐडवाइस अगोदर इत जर पाल तो गुड हा शब्द आ गुड ये ऐडजेक्टिव है आडजेक्टिव नर जे ये नाउन ये मे योग्य पर जो है या प्रश्नासा तो अंडरलाइन के ऐडवाइस योग्य उत्तर है नाउन एडवाइस है नाउन मन वाक्या आवेश्चन नंबर सिक्सटीन पहा चूज वन चूज द अल्टरनेटिव विच वर्ड इज रॉन्गली यूज चुकी पद्धतिन को शब्द वपरलेगा है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेन्स पहा आता खाली वाक्य बगा डू शी रिकग्नाइज हर चाइल्डहूड फ्रेंड हा प्रश्न आलेला है जर हा प्रश्न जर आप व्यवस्थित के वाक्य जर बन हा प्रश्ना तो कस बने शी रिकग्नाइजेस बैल शी रिकग्नाइजेस मजे एस प्रत्यय लगता है रिकग्नाइज या शब्दाला एस लगता है हर चाइल्डहूड फ्रेंड शी रिकग्नाइजेस हर एस का लगल तो शी हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर है सी थर्ड पर्सन सिंग्युलर ज्यास थर्ड पर्सन सिंग्युलर आत ही शी आट क्या क्रियापदाला यस कि ईएस हा प्रत्यय लगतो मे जर आप ये यक्या पर्यायक अपन जाऊ आता मजे पर चुकी को रिकग्नाइजेस फ्रेंड डू आ चाइल्डहूड मजे इत डू च रूप का वाला पाजे डज वाला पाजे डज वाला पाजे कारण रिकग्नाइज यस निगुन जाऊन तो डज हा पर वाला पाजे मजे डू हे चुकी पर है जो रॉन्ग पद्धतिन वे पहा महत्वा प्रश्न हा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सत्रवा रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स एंड फाइंड आउट टाइप ऑफ सेंटेन्स चूज वन करेक्ट आंसर योग्य पर्याय निवड़ा वाक्याच रूप वाक्या जे खाई वाक्य दिल है तो को प्रकार से निवड़ा तुम्हारा सैंचो पांजा सेड गॉड ब्लेस मी वाक्या शेवटी उद्गार आरती चिन्ह आए इम्परेटिव सेंटेन्स बत का है इम्परेटिव सेंस इम्परेटिव सेंटेन्स आम्परेटिव सेंटेन्स मजे आज्ञार्थी वाक्य ज्याक्याम आज्ञा के लिए वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य आज्ञार्थी वाक्य है असरटिव होकारार्थी वाक्य 
होकारार्थी वाक्य आणि पहा त्यानंतर दुसरे पर्याय आपण पाहूया एक्सलमेटरी उद्गारार्थी वाक्य आणि इंट्रोगेटिव्ह प्रश्नार्थक वाक्य जर आपण पाहिलं हे तर याच्यामध्ये उद्गारार्थी वाक्य आहे म्हणजे एक्सलमेटरी सेंटेन्स हे आहे याचा योग्य पर्याय नंबर दोन क्वेश्चन नंबर एटीन पहा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेन्स वाक्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा साक्षी अँड हर फ्रेंड्स हॅव लॉट ऑफ होमवर्क टू कम्प्लीट त्यांच्याकडे भरपूर होमवर्क होता पूर्ण करण्यासाठी सो दे डॅश डॅश नॉट कम टू पार्टी आता याच्यामध्ये काही पर्याय दिलेले आहेत ते पार्टीला जाऊ शकत नाहीत त्याच्यामुळे पार्टीला ते जाऊ शकत नाहीत सो म्हणून माईट माईटचा अर्थ आलेला आहे शकणे नीड म्हणजे गरज असणे ते पार्टीला जाण्याची गरज नाही आहे हा पर्याय येऊ शकत नाही आहे मे हा एक पर्याय आहे शकणे डू म्हणजे करणे तर ते पार्टीला जाऊ शकत नाही म्हणजे हाही डू पर्याय नाही आहे म्हणजे राहिले पर्याय फक्त मे आणि माईट याच्यामध्ये जर ते जाऊ शकत नाहीत पहा इथं माईट हा भूतकाळ दर्शवतो माईट शब्द हा भूतकाळ दर्शवतो भविष्यकाळ नाही किंवा वर्तमानकाळ नाही ते पार्टीला गेले नाहीत असं नाही आहे ते पार्टीला जाऊ शकत नाहीत म्हणजे वर्तमानकाळ किंवा भविष्यकाळ म्हणजे वर्तमानकाळासाठी जर वापरायचं असेल तर मे हा पर्याय योग्य आहे सो दे मे नॉट कम टू पार्टी ते येऊ शकत नाहीत येऊ शकत नाहीत म्हणजे वर्तमानकाळी जर हे वाक्य आहे त्याच्यामुळं मे हा योग्य पर्याय आहे क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन एकोणीसावा प्रश्न पाहूया कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स युझिंग सिम्पल पास्ट टेन्स साधा वर्तमान सॉरी साधा भूतकाळ तुम्हाला वापरायचा आहे वन्स अपॉन अ टाईम अ देअर वॉज अ गर्ल कॉल अलुनुष्का वॉज आलेला आहे सिम्पल पास्ट टेन्स आहे अलुनुष्का डॅश डॅश विथ हर पॅरेंट्स लिव वर्तमानकाळी रूप आहे लिव भूतकाळी रूप आहे विल लिव भविष्यकाळी आहे लिवज वर्तमानकाळी आहे लिवड म्हणजे हा पर्याय योग्य आहे लिवड म्हणजे भूतकाळी रूप आलेलं आहे ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पहा फाइंड आउट द सेंटेन्स विच इज नॉट इन ॲक्टिव्ह वॉइस ॲक्टिव्ह वॉइस नसलेलं वाक्य तुम्हाला शोधायचं आहे पॅसिव्ह वॉइस अँड ॲक्टिव्ह वॉइस म्हणजे ज्या वाक्याच्या शेवटी बाय आलेलं नाही असं वाक्य तुम्हाला शोधायचं आहे पॅसिव्ह वॉइसमध्ये बाय येतं पॅसिव्ह वॉइसमध्ये बाय येतं ठीक आहे पाहूया आपण पर्याय बघा कोणकोणते आहेत ते हनी इज मेड बाय म्हणजे ॲक्टिव्ह वॉइस नसलेलं वाक्य शोधायचं आहे तुम्हाला हा पॅसिव्ह व्हायचं वाक्य चूक आय सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स ठीक आहे नेक्स्ट सेंटेन्स पाहूया आय वॉज ऑफर्ड अ चेअर मला चेअर दिली याच्यामध्ये बाय डॅश डॅश कोणीतरी दिली परंतु वाक्य बायनं जोडू शकतो आपण म्हणजे हे सुद्धा वाक्य पॅसिव्ह आहे म्हणजे हाही पर्याय नाही आहे द लेटर वॉज रिटर्न बाय बाय आलेलं आहे म्हणजे हेही पॅसिव्ह वॉइस च वाक्य आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथं एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल सूचनेमध्ये म्हणलेलं आहे की नॉट इन ॲक्टिव्ह वॉइस म्हणजे पॅसिव्ह वॉइसचं वाक्य शोधायचं आहे आपल्याला परंतु जर आपण पाहिलं तर ज्या वाक्यामध्ये बाय आलेलं आहे ते पॅसिव्ह वॉइसची वाक्य आहेत म्हणजे आय वॉज ऑफ अड चेअर बाय हे मी अगोदर सांगितलं पॅसिव्ह वॉइस म्हणजे ॲक्टिव्ह वॉइसचं फक्त एकच वाक्य राहत आहे इथं सूचना चुकीची दिलेली आहे त्यामुळं या जर परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न जर आले तर त्याचे मार्क तुम्हाला मिळतात किंवा ते तो प्रश्न कट केला जातो ती प्रश्नपत्रिका त्या मार्क वजा करून त्या मार्काची उर्वरित राहते पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कम्प्लीट द सेंटेन्स युझिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह योग्य पर्याय निवडून खाली वाक्य पूर्ण करा द टीचर सेड द टीचर सेड 
दैट द अर्थ डैश डैश राउंड द सन अर्थ हा पृथ्वी काय करते गो राउंड द सन हॅड गॉन गोज विल गो इथं गोज हा पर्याय आहे थर्ड पर्सन सिंग्युलर परत तोच नियम आलेला आहे तृतीय पुरुष एक वचने आहे अर्थ थर्ड पर्सन सिंग्युलर म्हणून गोज हा पर्याय योग्य आहे एकवीस बावीसावा नंबर इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री खाली एक पैरग्राफ है तो पैरग्राफ अपन वाचूया विकिपीडिया इज कॉल द फ्री एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया हि एक का है एक ज्ञानकोश है यू डोंट हैव टू बाय इट फ्रॉम द शॉप तुम्हारा ती दुकाम विकत घत नहीं बॉरो इट फ्रॉम लाइब्ररी लाइब्ररीत उचने घयाव लगत नहीं और पे एनी मनी टू बी एबल टू रीड इट ऑन द नेट कि कहीं पैसे देव तुम्हारा इंटरनेट वा वाचा सुधा गरज लगत नहीं पैसे दयाची सुधा गरज लगत नहीं ऐट वन क्लिक ऑफ माउस माउस एक क्लिक वरती इट इज देअर फॉर यू टू रीड ती तुम तुम्हारे वाचा हजर होते हजर होते कि मिलते इट इज अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ती या वेबसाइट वरती वर्ल्ड वेब वरती ती मिलते इट कंटेन्स इन्फॉर्मेस ऑफ थाउजंड ऑफ टॉपिक्स इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स लेखा स्वरूप अनेक हजारों संख्यन ती उपलब्ध होते Wikipedia is operated by the non-profit Wikipedia Foundation. Na nafa, nafa na mila ona rea sonstha, ek foundation te cha sati kaam karte. Kahi prashna le le ahi ta bante prashna pao ya. Question number 22. Kaya mat le baga? Wikipedia is easily available at kuta milte ti? शॉप दुकानात मिळते लायब्ररीत मिळते मॉलमध्ये मिळते का नेटवर मिळते नेटवरती अवेलेबल असते विकिपीडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया इज इन फॉर्म ऑफ कपलेट्स म्हणजे कडव्यांच्या रूपात माहिती असते इन फॉर्म ऑफ डायलॉग डायलॉगच्या रूपात माहिती असते इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स लेखाच्या स्वरूपात माहिती असते इन फॉर्म ऑफ टेबल्स तर याचं क योग्य उत्तर आहे इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्सच्या मध्ये त्याची माहिती असते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर चूज द करेक्ट ऑप्शन योग्य पर्याय निवडा ड्रॉप एव्हरीथिंग अँड रेड काय म्हटलं बघ खाली इट्स अन ॲक्सेस टुवर्ड सक्सेस दिस स्लोगन इज रिलेटेड टू आता हे दोन वाक्यांचा जर विचार केला तर ही दोन वाक्य कशाशी संबंधित आहेत ड्रॉप एव्हरीथिंग अँड रीड रीड हा शब्द आलेला आहे सक्सेस हाही शब्द आलेला आहे पाहूया आपण कोणता पर्याय आहे तो पर्याय बघा प्लॅन्ट्स हे झाडाशा संबंधित आहे का रीड आणि सक्सेस हे झाडा संबंधित नाही लायब्ररीशी संबंधित आहेत का हो रीड आपण लायब्ररीत करू शकतो वाचाल तर वाचाल यशस्वीवाल अशी पण मराठीमध्ये म्हण आहे रीडिंग वाचनाशी संबंधित आहे का हो आहे फेम प्रसिद्धीशी संबंधित आहे का नाही तर ही प्रसिद्धीशी आणि प्लॅन्टशी संबंधित नाही परंतु रीडिंग आणि ड्रॉप एव्हरीथिंग अँड रीड इट्स ॲक्सेस टू सक्सेस इथे या बसून वाचा असं आहे म्हणजे ही लायब्ररीशी संबंधित आहे रीडिंगशीसुद्धा जवळ जाणे योग्य पर्याय जो आहे तो लायब्ररी हा आहे ट्वेंटी फायव्ह शेवटचा प्रश्न पहा चूज द करेक्ट ऑप्शन योग्य पर्याय निवडा बिना सेंट मेसेज हाऊ वॉज युअर एक्झाम बिनानं मेसेज पाठवला तुझी परीक्षा कशी होती शी गॉट अॅन आन्सर इझी कॅन यू गेस द मिनिंग या शब्दाचं मिनिंग तुम्हाला शोधायचं आहे इझिली विथ इझी इझी आणि डिफिकल्ट काय अर्थ असेल या शब्दाचा तर इझी हा शॉर्ट फॉर्म दिलेला आहे म्हणून या या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण दोन हजार एकवीसची प्रश्नपत्रिका पाहिलेली आहे सर्व प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यास करा यशस्वी धन्यवाद